Okay, so kwenye episode hii kuna task mbili ambazo nitakuachia utazifanya we mwenyewe hizo task. Ya kwanza ni ku load data kutoka katika model na kuja kuzidisplay kwenye mfumo kama huu. So hii ni kama company profile na for example huyu ni sales manager. Hapa kuna phone number na taarifa nyinginezo. Okay. So uweze kuzifetch hizi data kutoka katika model. So nikija katika admin panel so nikiingiza just ya username na password okay click login lakini pia niwe na uwezo wa ku access modo yake kwenye admin panel of course modo hii ni ya administration okay so niki click okay so hapa nipo kwenye position ya ku add data zikaenda kuonekana pale kwenye ile div okay so nita click add administration so nita kuchagua role role for example call center agent okay so nita upload ya passport size ok so for example passport size ni hapa nita upload then nita andika a message ok then nita kuja kuchagua phone number after then nita kuja kubonyeza save ok so nita kuja katika site ya ni katika website so nikija kuifungua website ok so niki navigate unawuja kukuta data hii imekua added so hiyo task ni task ya mbao taifanya we mwenyewe kwa kutumia ile template of course we download so template ni hii hapa okay nikifungua template okay so hii ni template about we download uh, online sasa hichi kipengele ambacho kinaonekana hapa ambacho ni hiki of course utakitoa kwenye utakitoa kwenye template utakitoa uh, kwenye ambacho ni hiki of course utakitoa hapa kwenye hii template so utakitoa kwenye eneo hili so unaona hili eneo kuna hizi uh, divs so hii divs zimekuja badala ya hii div ya juu yenye background image so nikishuka hapa kuna hizi div so sasa wewe utachufanya ni kwamba badala kuonekana hizi manake wewe uta customize kuja kuonekana hii company profile okay so hii ni task ya kwanza task ya pili ni kuiondoa hii background image inaonekana kule nyuma na kuiweka hiyo ionekane hivi of course inaonekana hivi sasa hivi so mimi nimebadilisha nimeweka hivi so hiyo ni task ambayo utaifanya kama sehemu ya kujifunza okay so inatakuwa hiyo ionekane hivi okay so task nyingine ni ku just ku change hizi links huku chini na kuweka link ambazo zita zitakuwa umezicustomize of course hizi ni link hizi nikibonyeza naenda sehemu na hii ni futa kwa sababu ni template tuli download so natakuwa kubadilisha hizi uh, link za kwenye social networks weke social networks za kwako okay so task ya kwanza ni ku change hii hapa uh, div okay kuibadilisha na utaibadilisha kutoka katika hii template ambayo tume download so na utaje ku copy kipande so kije kwa nikionekana hivi right ya pili uondoe uh, background hii hapa of course current weki background image ambayo hasa wewe utaona inafaa na iwe picha ambayo ni wide screen okay so uh, kuna task nyingine so nikijibonyeza kwenye application okay so nikibonyeza application unaona haionyeshi ile ile load kuna uh, progress bar hapa waga inazunguka mpaka page itakapokuwa tayari ndo inapohe hiyo sasa inatakuwa hiyo izungukie eneo hili hiyo progress dialogy okay so ni task yako hiyo progress dialogy izungukie hapa katika form so hizi content zote zibaki hivi hivi zinaonekana hii image ionekane isipokuwa form ndio sionekane kwa sababu hii form ni form ya python ina load kwenye back end kwa sababu ina load kwenye back end tuna imani ita take time kuweza ku ku load so na watu wanataka ile inayozunguka hiyo izungukie hapa of course task hizo ni rahisi na unaweza kazi ukazifanya okay so nikija kwenye admin panel Okay, so now just ni, ni click admin panel ku login kwenye admin panel so just a uh, username just naingiza password okay so na click login okay so nikija katika administration uh, administration hapa nataka hii icon pia uweze kuibadilisha icon ya administration iwe kama ki alama cha briefcase iwe kama kipicha cha briefcase so kwa kusaidia utakuja katika hii website inaitwa fontyawaresum.com okay ukisha kwa mikuja utakuja kubonyeza hii icons okay ukisha kubonyeza icons utakuja kuziona hizi icons so hizi icons ndio tumezitumia kwenye site 
So hii ni free open source framework kwa ajili ya material icons, okay? So icons ambazo unakuja kuziona hapa katika site yetu, ambazo ni hizi. Okay? So unaweza kuzitumia hizi za hapa. Okay, cha kukusaidia kwamba ukitaka for example icon ya kalenda hii hapa, so unaweza kuangalia imeandikwaje hapa. Hii imeandikwa calendar days au ya gift imeandikwa gift au umbrella. For example, kuna kalenda hii ya pen, okay? So nikitaka ni hii icon ya pen nikitaka nitumie kwenye chango ili ionekane huku maana nafuta kwenye settings ndio ambayo settings ndio inabeba hizi uh, icons so naenda kwenye settings okay so kwenye settings na access jasmine settings ipo chini okay so na access zile uh, material icons ambazo ni hizi so for example kwenye administration na ondoa hii briefcase okay na ondoa hiyo briefcase then nikisha ondoa hiyo briefcase natafuta jina ambalo naona litafaa for example nachagua hii trash. Kwa naandika kama ilivyo trash, okay? So unaondoa tu jina hapo, just unaandika hapo trash, okay? After then na save changes. Nikija katika site, niki refresh. Okay? So unajua kuta imebadilika imekuwa nini? Trash. Hii ni administration, okay? So nao nikitaka labda niweke image ya pingine ya settings is gears. No problem. Pale nita repress nitaandika gears, okay? So nikitaka kuweka labda pingine uh, icon ya uh, so una just kuangalia tu jina alafu unaenda kuiweka pale. Just una check jina alafu unaenda kuiweka pale. For example nitaka icon ya uh, download, naweka download, okay? Nikitaka icon ya bell, okay? So nitaandika bell. For example hapa kwenye announcement kwenye sorry kwenye announcement yes, hapa naitoa hii award, okay? Naandika just here Abel. So kwenye trash naondoa kwenye trash then kwenye trash naandika for example paper clip okay so hapa naandika paper clip okay paper clip ni hii hapa paper clip or somewhere hapa na icon inaitwa paper clip after then na save changes okay nakuja katika admin panel niki refresh okay so naona paper clip hii hapa na ile bell somewhere bell hii administration Announcements, of course the announcements Hii hapa, so hapa tunandika bell Kwenye announcements tunandika bell Afu hii tunoto Kwenye announcements tunandika bell So nikija niki refresh Ok, so kwenye announcements tunona mitu wakia nini bell Hivu ndivu mbabu unazwa kadili na matili ya icons Ok, so Manaki weo tuchikifanya nini Manaki utakuja katika site For example, hii ni mingia katika admin Ok, sorry kwenye site hii hapo, ok so na uja kwenye site, maa kwa tuchikifuwa utaondua background ili ilo kwepo utaeka hii ok, na utaeka hizi hii div, utaipanga ok, so hiyo div namna kuyeka manaki utanza na of course utanza na modo, utakuja kutitengeza modo yunetu administration, ambo ni hii hapa administration ok na uta upload hizo passport size kuenda kwenye management so passport size ni hizi hapa hizi ni passport size ni mchukulia mfano so uta zia upload kuenda kwenye director again itua management ok then utakuja katika views uta tainaza object wa announcements afu uta mpitisha hapa kwenye object kwenye render ok so uta katika home templates uta enjo kutumia for loop ok kwa jiri ya ku display hizo data of course data zita kwa display di kwenye div moja na itakuwa inaji increment kusabu ini loop na kujia kutukana kuonekana kitu kama hiki ok so kujia katika project directory so kwenye desktop ok so my project my project kujia kwenye media so kwenye media umu ndo kuna hizo data zote kuna announcements kuna document kuna license ok kuna management data zote zipo kwenye kwenye media ok so click announcements Announcements zote hizi hapa So document Document ambazo customer mezi upload License ni hizi hapa Na kwenye management Ok ndo kuna hizi Image ambazo tumezi upload Hizi image ambazo Tumezi upload hapa Zizaonekana 